心。山木小姐，你们的木村少将有人照顾。应该是这个东西吧，牛不识字，你懂什么？你粗捅文墨，你能看懂吗？混蛋！不叫，是这个，是不是就是他了？再练练吧。
穆小姐，要想找你们的木村上雄，就到我们八路军根据地来。
不要管我，让我去死。你不能死，我们说好要一起回家的，你不能死。我怎么办？我怎么办？我们要一起回家的。我们说好了一起回家的。哎哎，你们说。这杀小鬼子的大侠，他们会来吗？嗨，咋不会来？他们个个都是英雄，还怕小鬼子？啊？老弟，我听人说，这次打擂是要他们命的大陷阱。嗨，陷阱咋的？哎，您老不也来了吗？到时候枪子乱飞，您不害怕呀？哎，老弟。那枪子儿可是要冲着大侠们打去的，吓不着老哥他。反正我就不信大侠们能做缩头乌龟。哎，你说你是怎么着？你不知道那个宋女侠长啥样吗？不知道。可是我听说长得像个女妖精。哎，别听鬼子胡扯了，就因为宋女侠长得俊才惹了祸。是啊，我听说她和她四个姐姐长得那叫一个水平。就是吧，不然你想那个土肥猪咋不馋得流口水，最后害了人全家？天杀的，小鬼子没有一个不是天杀的。对，就是。别光等着天杀呀，咱们也得杀。对，是啊，应该杀。我要是有大侠们的本事，非痛痛快快多杀他们几个不可。对，对，对，多杀他几个。哼。这些大侠不知道有什么本事，都有什么绝技。是吗？是，咋不是吗？听说他杀鬼子的时候啊。就跟在台上唱戏一样，这小手一甩一甩的，小鬼子的命就没了。是吗？就真的有这么神吗？绣花针厉害呀！就是的，绣花针厉害啊！绣花针最厉害，对吧？绣花针厉害，是啊。
太坚强。揭发场的，就不知道捉一捉。你们就在这些人里面，我得要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了。胜一场，就放了一个中国军人；胜几场就放几个；输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束，一起来算。要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是。最后一条规则，也是最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武。正式开始，请日本武士上台。
。我。我打第一场。没事，放心。没事。干什么？死鬼！收拾这帮小鬼子。下去，换个敢打的上来。嗯，<笑>不必多礼，等打完了再跪也不迟啊。呀可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿！想起来了，刚刚踩了狗屎，忘了擦了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
伤吧，不知好歹的东西。往前步，第一场，中国人生，打得好。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
宣布，第二场，中国人上。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。之后，我们就可以将他们一网打尽。第三场比武开始。
吵什么吵？第三场，中国人胜。女侠，女还有两场比赛，马上开始。不是告诉我的，不让他来吗？我想来就来，谁拦不来？我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓墩给杀了。要不行的话，待会儿打完了，你看他放咱们走吗？你现在就可以走。我。姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，请。杜大鹏，请。是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。手剪还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。嗨，渡边，这场不用打了。现在是最后一场比武，还有人敢上来吗？有。嗯。拿着。在一起啊！
杀、狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们。试探，打死他就行了。这就是他不同意咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会玩个狗的一钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？啊这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的败类，下一个就是你
，你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次：如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。至于两挺机枪在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。想怎么样？马上撤走你的队伍，我保证不杀你。当然，如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。英雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。算是给他们找个遮风避雨的地方。好，胡椒，胡椒，胡椒，胡椒，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，我刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候。那时候不是乱哄哄的吗？王先生，我得去找胡椒，他已经去找土肥原了。我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样，二位，有劳你们，将那几位中国军人安葬好，我跟廖先生去找宋姑娘。好，走，走。
宋姑娘，胡搅。宋姑娘，你这么干是很危险的。王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，这要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢，胡椒，刘先生，给宋姑娘一点时间吧。铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破，厉害！铁柱的，你给我注意个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。哎，对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说，这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练呢？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。我的头和手都不硬，我不磨你。廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行，为啥不行啊？就看一眼，没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上，你骗人。那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上，那是他小气。你说谁呢？你呀、啊！你再说一遍！你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说的绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？<笑>这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢，藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看。啊，好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼，屋里多了个娘们儿。王，嗯，王营长回来了。啊，回来了。王营长，你是？啊，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是。一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军？<笑>不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。<笑>原因很简单。因为你们名气大嘛，嘿，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了。出去问问，看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的。小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们。
，相信吗？王先生今天不是已经帮我们了吗？对，王先生，你别误会，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生，接着说。我觉得是八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次，对吗？廖先生，第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做。当然，能和各位交朋友，一起杀鬼子，这也是我王木峰梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的，是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军。就不用替我们操这份心了，各位，你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，而不是给你们当保镖，也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位。你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽。武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生您吧？廖先生，中国有句古话，叫“人外有人，天外有天”嗯。口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教，看看我们到底有什么弱点。请，杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生。请教请教。好啊，那既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请。先请，王先生，请赐教。得罪了。
，王先生，我输了。杜先生言重了，你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧？为什么？莫非王先生是怕我的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破我的绣花针？进一步说话。王先生，说吧，怎么破我的绣花针？先生心细如发，智慧过人。天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。铁先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止。不断手，做兄弟。好。铁先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟。大哥，哎，起来起来。既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。铁先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈哈哈！好，这边请。